আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আল্লাহর রহমতে এবং আপনাদের দোয়ায় আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আমাদের এখানে আজকে শুক্রবার সকাল এখন সকাল হয়েছে কিন্তু গতকালকে থেকে যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে সেই বৃষ্টি এখনও চলছে সারা রাত বৃষ্টি পড়েছে এখনও সে জন্য অন্ধকার তারপরও আমি একটু উইন্ডো শেডটা সরাচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা বাহিরে বৃষ্টি পড়ছে মোটামুটি দেখে মনে হয় না যে সকাল অনেক জায়গায় এখনও লাইট চলছে এই সামনে বড় একটা বিল্ডিং দেখতে পাচ্ছেন এই বিল্ডিংটা আসলে একটা স্কুল মানে আমাদের ঠিক বাসার পাশেই মানে সবচেয়ে আমার বাচ্চা স্কুলে গেলেও যথাসম্ভব এই স্কুলে যাবে এটা হচ্ছে আমাদের বাসার পাশের সবচেয়ে কাছের একটা স্কুল ক্লাস ফাইভ মানে গ্রেড ফাইভ বাংলাদেশে যেটাকে ক্লাস ফাইভ বলে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত বাচ্চারা মানে এই স্কুলে যেতে পারে যে যে এরিয়াতে থাকে সে সেই স্কুলে যায় আমি বাহিরে একটু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কি অবস্থা বৃষ্টি পড়ার পর একটু এখনও বাতাস আছে গাছের পাতাগুলো সব ঝরে পড়ে গেছে এখন গাছগুলো একবারে কি বলবো পাতা ছাড়া অবস্থা বৃষ্টির কারণে এখন অবশ্য আটটা বাজে আটটা সাড়ে আটটা এখনও দেখা যাচ্ছে অন্ধকার আমি আবার ওখানে মাছ বের করেছি আজকে রুই মাছ রান্না করব আর রুই মাছের মাথা দিয়ে লাউ দিয়ে রান্না করব আমি একটু ভিজিয়ে রাখছি লেবু আর লবণ দিয়ে এর মধ্যে আমি আমার ব্রেকফাস্টটা সেরে ফেলছি একটু আমি মিল্ক আর হচ্ছে কর্নফ্লেক্স প্লাস আমি ঝটপট যা করা যায় ব্রেকফাস্ট তাই তো আমি ব্রেকফাস্টটা সেরে মাছগুলো ক্লিন করা স্টার্ট করে দেব আমি অলরেডি মাছ ক্লিন করা শুরু করলাম মাছ ক্লিন করতে করতে আমি আবার ভাত বসিয়ে দিয়েছি মানে ওখানে ভাত হয়ে যাবে তার মধ্যে আমার মাছগুলো ক্লিন হয়ে যাবে মাছ ক্লিন করে আমি আমার রান্না স্টার্ট করব মাছ অলমোস্ট ক্লিন হয়ে গেছে এখন আমি রান্না শুরু করলাম তো মশলা কষানো হয়ে গেছে ঢাকনা দিয়ে দিলাম আর অন্য চুলাতেও মানে দুইটা একসাথেই বসাবো একটাতে লাউ আর একটাতে টমেটো দিয়ে মাছ দিয়ে এটাতে লাউ আর মাছের মাথা তো কষানোর পর লাউটাকে কিছুক্ষণ কষিয়ে পরে আমি মাছের মাথা একটু আলু দিয়ে অ্যাড করে দিয়েছি আর অন্যটাতে মশলা কষিয়ে আমি এখানে টমেটো দিয়ে দিয়েছি এখন এটাতে কিছুক্ষণ পরে আমি মাছ দিয়ে দিব আমরা দুজন মানুষই বেসিক্যালি যার কারণে অল্প অল্প রান্না করছি তাও দেখা যায় আমাদের দু দিন চলে যায় এই আমার লাউটা কমপ্লিট আর ওখানে আমার ফিশটাও এখন হয়ে গেছে আমার রুই মাছ টমেটো দিয়ে রুই মাছ রেডি হয়ে গেছে আর ওদিকে লাউ আমার রেডি হয়ে গেছে বাট বাস এখন আমার দুপুরের খাবারের পালা তো পারফেক্ট একটা লাঞ্চ বলতে পারেন খাবার শেষ করে আবার টুকটাক কিছু কাজ করে ফেলবো আমার খাবার শেষ এখানে খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করে আমি এখন আমার ছেলের কাপড়গুলো একটু ওয়াশ করার জন্য দিয়ে দিলাম অল্প কিছু কাপড় ছিল সেটা আমি হট ব্যামের মধ্যে ওয়াশ করে ফেলি এই টাইমে আমার ছেলে আবার একটু ঘুমাচ্ছিল সেই জন্য এই চান্সটা কাজে লাগালাম কাজ করার মাঝখানে আমি আবার বিকালের দিকে একটু ব্রেড টোস্ট আর অল্প একটু চা দিয়ে খেয়ে নিলাম যদি আমি চা খাই না বাট ভিজিয়ে খেতে ভালো লাগে মধ্যে আমার হাজব্যান্ড কাছ থেকে চলে আসছে ও আবার টুকটাক কিছু গ্রোসারি করে আনতে বলেছিলাম সেগুলো করে নিয়ে আসছে কর্নফ্লেক্স এখানে কর্নফ্লেক্সটা অবশ্যই আমি খাই আপনারা নিজেরাই দেখেছেন তারপর এটা হচ্ছে ক্যান্টন যথেষ্ট এটা হচ্ছে প্রাণের নুডলস আমার কাছে ভালো লাগে তারপরে এটা এখানে কয়েক ধরনের এটা হচ্ছে ম্যাগি স্যুপ এটা হচ্ছে সেম স্যুপ এবং নুডলস মিক্স পাস্তা এটা হচ্ছে এমন সব নুডলস পাস্তার কয়েক রকম আইটেম এখানেও একটা আছে তারপরে আপনার এটা হচ্ছে ফিশ স্যুপ এটা আসলে নতুন আমি এখনও ট্রাই করিনি দেখবো কেমন আর এটা হচ্ছে রেগুলার মিল্ক যেটা আমরা খাই সবাই খাই এখানে তো মিল্কটা আর বয়ল করতে হয় না বাংলাদেশের মতো জাস্ট 
ওভেনে গরম করলে হয় এটা বাংলাদেশি নুডলস মিস্টার নুডলস রেডি মাঝে মাঝেই খাওয়া হয় বাট সবসময় না এটা হচ্ছে দেশি কচুর লতি বাংলাদেশের মতো তো করা সম্ভব না এটা হচ্ছে দেশি এটা সিমের বিচি সিমের বিচিটা আমাদের মোটামুটি ভালোই খাওয়া হয় সেই জন্য মোটামুটি আমি ট্রাই করি যেন এটা সবসময় আমার ফ্রিজে অ্যাভেলেবেল থাকে এটা এই পরোটাটা আমি আগে কখনো খাইনি আমি বলতে পারবো না তারপরও যত সম্ভব যেটা খাই সেটা পাইনি তাই অন্যরকম দুটা পরোটা নিয়ে আসছে একটা প্লেন আর একটা চিলি এটা হচ্ছে ঝটপট সিঙ্গারা এটাও প্রাণের বাংলাদেশে অবশ্যই পাওয়া যায় এটা হচ্ছে প্রাণের ডালপুরি সিঙ্গারাটা অনেক মধ্যে ডালপুরিটাও খারাপ না ভালো এই তো আমার টুকটাক কিছু গ্রোসারি তারপর রাতে আমার ছেলে আবার ঘুম থেকে উঠে গেছে সেই জন্য আমার ছেলেকে আমি একটু ম্যাকারোনি চিজ ম্যাক অ্যান্ড চিজ যেটা বানিয়ে দিলাম বাট সে খাবে না কি করার যুদ্ধ করে তো আর লাভ নেই সে যেহেতু খাবে না তাই এখন আমি খেলাম খেয়ে তারপর আমি আরও কিছু কাজ সেরে ফেলবো আমি এখন কিছু আমার ধোয়ার আইটেম বাকি ছিল থাল বাসন এগুলো সব ধুয়ে ফেলছি আমি আবার রাতে দেখা যায় যতটুকু সম্ভব সব কিছু ধুয়ে আমার ক্লিন করে তারপরে মনে হয় ঘুমাতে গেলে মনে হয় সকালে উঠে আর টেনশান লাগে না ধুতে হবে যেহেতু আমার বেবিটাও উঠে গেছে ওকে আমি আবার ঘুম পালাতে হবে আর আপাতত সে ঘুমাবে না এখন একটু লেট হয়ে যাবে সে ঘুমাবে না সে একটু টিভি দেখুক এর মধ্যে আমি আমার সব ওয়াশ করে ফেললাম আমার কাজটা আগিয়ে গেল ওয়াশ করে ওকে এখন আমি শোয়াতে নিয়ে আসছি এখন আমার পরিবেশটা ওরকম রাখতে হবে না হলে সে ঘুমাবে না না হলে সে যেহেতু সন্ধ্যার সময় ঘুমিয়েছে এখন সে লাফলাফি করবে আচ্ছা আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম